Moi ja tervetuloa. Mun nimi on Eero ja mä olen tässä kertomassa teille nyt tietomallintamisesta. Ja uskokaa tai älkää, mutta mä olen käyttänyt viimeiset päivät ymmärtääkseni tasan tarkkaan, että mitä tämä tietomallintaminen oikeastaan tarkoittaa. Ja nyt näillä oppimillani tiedoilla olen varmastikin oikea henkilö jakamaan tätä viisauttani myös teille. Jos te ruudun sillä puolella olette yhtään niin kuin minä vähän aikaa sitten, eli tiedätte rakentamisesta suunnilleen sen, mitä Legojen kanssa on pienenä tullut puljautua, niin ehkä meidän kannattaa nyt kimpassa mennä vähän kurkkaamaan, että miten suuren luokan infrarakentaminen voi hyötyä tietomallintamisesta. Tervetuloa mukaan. This time it all starts here. It turns out that a large-scale infrastructure construction project needs to get going. That's why everybody got busy and started doing research. Schedule, budget, project designers and organizers. Everything starts from scratch. So the mountain we have to climb still looks huge when viewed from the ground. But before we get more into information modeling, let's check out how this kind of work was handled in the old days. Halo? Halo? Joo, totta kai, kyllä, kyllä, ne mulla on täällä, kun mä vaan tota, ihan pitkä. Um, odotatko ihan pienen hetken, niin mä palaan ihan kohta asiaan. Näin nämä hommat silloin vanhoina hyvinä aikoina hoidettiin. Eli yksi insinööri suunnitteli siellä ja toinen täällä kaikki suurta salamyhkäisyyttä puhkua. Ja sitten lopulta nämä kaikki valmiit paperit arkistoitiin sinne sun tänne ja visusti kunnolla oikein pölyä keräämään. Että todella järkevää toimintaa. Niin, C17 ja mikä vesi? Vesikate. Halo? Halo? Ei tästä tule nyt yhtään. Nowadays, these things are handled differently. The vital initial data about the target is acquired by examining the entire environment of the construction project in detail, so that it can be modeled with flawless precision. Aerial photography drones, airborne laser scanning drones, mobile laser scanning, cars with ground penetrating radar, drilling rigs, and there is always room for a few able workmen or women surveying the ground with their GPS rods. The most important thing is that we can survey the terrain carefully down to the last detail in order to avoid unpleasant surprises later on. Nykyään siis käytetään tietomallintamista. Ja tietomallihan on infrakohteen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. Mä en todellakaan tuu oppimaan tätä ulkoa, joten eiköhän me mennä vaan sitten videolla eteenpäin. Right. Maybe we should look at this a bit closer. This three-dimensional computer model is designed to collect all the necessary information to make the best use of it. We can access the information throughout the entire planning and implementation chain, all the way to maintenance. The model allows various analyses and simulations to be conducted already in the project's early stages. This enables us to plan well-functioning, easy-to-build projects that comply with design standards. Eli tähän muinaiseen toimintatapaan verrattuna hankkeen tiedot eivät enää ole hajallaan ties missä, vaan kaikki tieto on koko ajan kaikkien saatavilla pilvipalvelun kautta. Näin ole tilaa ja suunnittelija työjohto, kun kelpo kaivinkoneen kuljettajakin saa saman datan koko ajan ja kaikki pysyy kärryllä siitä, missä oikeasti mennään. Että siitä sait senkin vanha systeemi! Modern software allows us to see what the project at hand will look like in the future. Before the construction models are sent wirelessly to everyone involved, 
all parties check that they're working as planned. When everything is ready, it's time to take our hands out of our pockets, grab the controls and start working. The information model instructs the operator in exactly what to do, because the modelling work has been done thoroughly from the start. Thanks to the extremely accurate positioning system installed in every machine, the construction work based on the information model can be carried out without the need for separate measurements or markings. The use of such machine control systems has increased rapidly. There are already thousands of these devices in use in Finland. Tietomallinnuksessa olennaista on siis tiedon hallinta, yhdistäminen, yhteensovittaminen ja sen jakaminen kaikkien osapuolten kesken koko hankkeen elinkaaren aikana. Näin me voidaan jatkossakin rakentaa siltoja, eri tasoliittymiä, raitioteitä tai vaikka lentoasemia tiedolla ja taidolla, virheettömästi, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Rakentaminen sujuu, kun kaikki osapuolet tietää koko ajan, mitä ollaan tekemässä. Ilman tietomallintamista työjohdolta olisi mennyt puolentoista vuoden yöunet ja tilaaja olisi heittänyt kirveä kaivoa jo moneen kertaan. Sitä paitsi koko tähän asti ne data tallentuu tulevia hankkeita varten. Nerokasta! Let's not get too carried away though. It should be noted that although design and construction are in good shape, there are still hidden opportunities and plenty of room for development when it comes to modeling especially as the future requires us to... Well, Eero, what does it require? Hei, tämähän olisi varmaan vielä hyvä sanoa ääneen. Ihmeellisintä tässä kaikessa on tosiaan se, että kukaan ei tiedä tai osaa edes kuvitella, mihin kaikkeen tätä tietomallinnusta voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. Tekevätkö robotit kaiken tietomallien ja satelliittien avulla? Voivatko suunnitelmat alkaa toteuttaa itse itseään annettujen lähtötietojen perusteella? Tai tarvitsevatko tulevaisuuden lentävät autot enää liittymiä lainkaan? Vai pitääkö meidän rakentaa jokaiseen kortteliin oma lennonjohtotornia laskeutumisalusta? No. Niin tai näin, tietomallinnosta hyödyntämällä voidaan valmistautua kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin nyt ja tulevaisuudessa. Me voidaan toimia tehokkaammin, nopeammin, turvallisemmin ja taloudellisemmin kuin koskaan ennen. Ja tähän on hyvä lopettaa. Se on moro.